സോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് വെബ് ടെക്നോളജീസില് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെബ് പേജസ് ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലോബലി അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ജേസണും ഉണ്ട് എക്സ് എം എലും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് എം എലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജേസണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികമൊന്നുമില്ല ഈ ഫോർമാറ്റുകൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാനും അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റ ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് എൻകോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബ് പേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് എൻകോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് so so that we can uh, increase our data transmission rate and performance of the network so adu adinu venditana nammal actually data interchange formats use cheyina so appo ee idinde ellam research inde phalamayittana nammal avasanam rendu main aayittulla interchange formats like ettiyathu idu rendu standardized aayittulla formats aanu json um xml um okay സോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ് എം എല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ ഈസി ടു ലേൺ ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ഡേറ്റ ചേഞ്ച് ഡേറ്റ ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഈ എക്സ് എം എല്ലിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റൂട്ട് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും പാരന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതായത് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ലെസ് ദാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വരുന്നത് ആ ടാഗിന്റെ എൻഡിങ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എക്സ് എം എൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വേർഷൻ ഓഫ് എക്സ് എം എൽ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേർഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും ദെൻ എൻകോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് യൂണിക്കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇനി എക്സ് എം എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് ആയാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിനും സ്മോൾ ലെറ്ററിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് എം എൽ ഈ വേർഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ കോഡ് ആണ് യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അസ്കി ക്യാരക്ടർ കോഡ് പോലെ യു ടി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ
okay then xml documents that conform to the syntax rules above are said to be well formed xml documents okay nammal ee parannirikkunna ella syntax ne follow cheythu ezhudunna edhor xml document neyum nammal well formed xml document ennaanu parayunnathu then നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇന്റന്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ഇന്റന്റേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ടാക്സ് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ എക്സാം എല്ലിൽ അതുണ്ട് ഒരു എക്സാം എല്ല ടാഗിനുള്ളിലാണ് അടുത്ത ടാഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ഇനി എക്സ് എം എല്ലിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് റൂള് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഒരു എലമെന്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം പാട്ടും പിന്നൊന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഇറ്റ് റിസൈഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ആൻ എക്സ് എം എൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ എലമെന്റിനുള്ളിലാണ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് സോ ഈ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാറ്റഗറി ഈക്വൽ ടു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് ദെൻ അതിനുള്ളിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെന്റ് ബൈ ടുമോറോ എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദി ക്ലോസിംഗ് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസിംഗ് എലമെന്റ് ആണ് സ്ലാഷ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കാറ്റഗറി ഈക്വൽ ടു മെസ്സേജ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെയ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ പേര് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിലായിരിക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഷുഡ് എയ്തർ ബി ഇൻ എ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ നെയിം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലമെന്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം പക്ഷെ ഒരേ നെയിം വരാൻ പാടില്ല ഒരു എലമെന്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സെയിം നെയിം ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം കൊടുത്തു ഈ ഇതേ നെയിമിൽ തന്നെ കോമ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും നെയിമിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റിനുള്ളിൽ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിം വരാൻ പാടില്ല ദെൻ സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട് കനോട്ട് ഹാവ് ടു വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് തന്നെ ഒന്നിലധികം വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വി ക്യാൻ അസൈൻ ഓൺലി എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഫോർ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് എം എല്ലിൽ കമൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എക്സ് എം എല്ലിൽ നമ്മൾ കമൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹൈഫൺ അത് കമന്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഫൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഹൈഫൺ ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ തീരുന്നെടുത്ത് ഹൈഫൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് എഴുതുന്നതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഹൈഫൺ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഫൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറർ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം ഹൈഫൺസ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഹൈഫൺ വേണം എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഹൈഫ
entity reference എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നെയിം ഇൻസേർഷന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡിറ്റി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ആംബസാൻഡ് സിമ്പിൾ കൊടുത്ത് എ എം പി സെമി കോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയിം ആണ് ഈ നെയിം ആക്ച്വലി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആംബസ് ആൻഡ് സിമ്പലിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പലിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻഡിറ്റി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഹാഷ് സിമ്പലും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും ഹാഷ് സിമ്പൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അസ്കി ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അസ്കി വാല്യൂ ആണ് സോ ആംബസ് ആൻഡ് ഹാഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെമിക്കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫറൻസുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളിനകത്ത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പറഞ്ഞ റെഫറൻസുകൾക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ റെഫറൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആംബസ് ആൻഡ് എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ജി ടി കൊടുക്കാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എം പി ആംബസ് ആൻഡ് എ പി ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്ട്രഫി കോട്ട് മീൻസ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിമ്പിൾസിനും വി ഹാവ് നെയിം എൻഡിറ്റി നെയിം റെഫറൻസസ് ആ നെയിം റെഫറൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതാണ് റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളിന്റെ എലമെന്റ്സിന് എലമെന്റ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ എലമെന്റ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ സിൻഡാക്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടത് ഇനി പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിളിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ മാർക്കപ്പ് ഇൻ ആൻഡ് ഓർഡർലി പാക്കേജ് അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് കുറെ എലമെന്റ്സും കുറച്ച് മാർക്കപ്പും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മാർക്കപ്പ് മീൻസ് ടാഗ്സ് അപ്പൊ അത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു യൂണിറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ and it can contain very wide variety of data pala type of data xml document nath namaku include cheyanalla provision undu so for example namaku numbers inde database include cheyam numbers representing molecular structure molecular structure na represent cheyina numbers ne include cheyam adu allengil or mathematical equation include cheyam ingane pala variety illulla data ye namaku xml nath represent cheyanalla provisions undu സോ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് ഏതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്താലും അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോലോഗും രണ്ടാമത് ഡോക്യുമെന്റ് എലമെന്റ്സും ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതും റൂട്ട് എലമെന്റിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ആ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡിക്ലറേഷനും ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷനും അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിന്റെ ഏത് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതിനുശേഷം ഏത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോലോഗിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ ആണ് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ എലമെന്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് സോ ഡോക്യുമെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ദി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ്
അതുവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സംബൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സോ എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിത്ത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ എക്സംബലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എലമെന്റ്സും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വേറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അത് ആ എലമെന്റ്സിനുള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റും വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് എക്സംബൽ നെയിം സ്പേസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിലധികം ഒരേ എലമെന്റിൻ നമ്മൾ എക്സംബൽ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് ഒന്നിലധികം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെയിം നെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ചില സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഒരൊറ്റ ഡോക്യുമെന്റിനകത്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടേബിൾ എലമെന്റ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോ രണ്ട് ടേബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ടേബിൾ എക്സംബൽ ടേബിൾ ആണ് ഇത് വേറൊരു എക്സംബൽ ടേബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പേരാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് വേറെ ഫർണിച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിലാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ടേബിളും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ലോഡായി വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രൗസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും എക്സംബൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനോ ഒന്നും തന്നെ ഇത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ രണ്ട് ടേബിളിനും പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെന്റും ഒരേ പേരിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്രൗസറിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സം എല്ലിൽ നെയിം സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും നെയിം സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം സ്പേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ യു ആർ എൽ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കും അവിടെ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ എക്സംബൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെയിം സ്പേസ് അഫക്ട്സ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് മാ ആയിരിക്കും ആ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ ഈ ഒരു ഏരിയക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊരു പേജ് ആയിരിക്കാം പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് ആ പേജിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ നെയിം കമ്പനി ഫോൺ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നിലധികം പേജസിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെ നമ്മള് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ കോൺടാക്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കോൺടാക്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജായിട്ടും കാണും നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ താഴെ കോൺടാക്ട് എസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രൊവിഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടന്റും ആ അവിടെ ഉള്ള കണ്ടന്റും സെയിം ആണ് ഒരേ വെബ്സൈറ്റില് സെയിം കണ്ടന്റ്സ് ആണ്